ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് അഥവാ കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യങ്കങ്ങൾ അഥവാ എക്സ്പോണൻസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോസ് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഇവിടെ രണ്ട് കൃത്യങ്കങ്ങൾ രണ്ട് എക്സ്പോണൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച രണ്ട് എക്സ്പോണൻസ് ആണ് എ റേസ് ടു എമ്മും എ റേസ് ടു എന്നും രണ്ടിന്റെയും ബേസ് എ ആണ് അപ്പൊ ബേസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് എക്സ്പോണൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ബേസിൽ പവർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എമ്മോ എന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി സെയിം ബേസ് തന്നെ എഴുതുക എ എന്ന സെയിം ബേസ് തന്നെ എഴുതുക എമ്മോ എന്നും പവേഴ്സ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ഇവിടെയും ഒരേ ബേസിലുള്ള രണ്ട് എക്സ്പോണൻസിന്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പം അതേ ബേസ് എഴുതിക്കൊണ്ട് പവറുകൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ആദ്യത്തെ പവറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പവർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പവറാണോ രണ്ടാമത്തെ പവറാണോ വലുത് എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട ആദ്യം ഏത് പവറാണോ വരുന്നത് അത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ ആദ്യം വരുന്ന ഏത് പവറാണ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പവർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കേസിലും ബേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം പിന്നെ എയും എമ്മും എന്നും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകാം ഇൻറ്റിജർ ആകാം ഫ്രാക്ഷൻ ആകാം റാഷണൽ നമ്പർ ആകാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അതായത് ഇപ്പൊ ടു എന്ന് വരാം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരാം അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ഏത് നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും വരാം ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൂടെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൂള് എ റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം എൻ അതായത് ഒരു എക്സ്പോണന്റിന് വീണ്ടും പവർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതേ ബേസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നാലാമത്തെ റൂളിലേക്ക് പോവാം അതായത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു ബി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ ബി റേസ് ടു എം ഒന്നും കൂടെ പറയാം എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു ബി റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു എ ബി ഹോൾ റേസ് ടു എം ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ബേസ് വ്യത്യാസമാണ് ആദ്യത്തെ എക്സ്പോണന്റിന്റെ ബേസ് എയും രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പോണന്റിന്റെ ബേസ് ബിയുമാണ് ബേസ് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ സെയിം പവർ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ബേസുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതേ പവർ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി അടുത്ത റൂൾ അഞ്ചാമത്തെ റൂള് എ റേസ് ടു എം ബൈ ബി റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ഹോൾ റേസ് ടു എം ഇവിടെയും ബേസ് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാൽ പവർ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ബേസുകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പവർ അതേ പവർ ഇടുക ഇവിടെ പവേഴ്സ് ആണ് സെയിം നേരത്തെ ഒന്നും രണ്ടും റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ആയിരുന്നു സെയിം നാലും അഞ്ചും റൂളിൽ പവർ ആണ് സെയിം ഇവിടെയും എയും ബിയും എമ്മും നാച്ചുറൽ നമ്പറോ ഹോൾ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജറോ റാഷണലോ ഒക്കെ ആവാം ഇനി അടുത്ത റൂള് എ റേസ് ടു സീറോ വൺ ലാസ്റ്റ് റൂള് എ ബൈ ബി ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എ ഹോൾ റേസ് ടു എം ഇവിടെ നോക്കിക്ക നെഗറ്റീവ് പവർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പവർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ ബൈ ബി ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എ ബൈ ബി ഹോൾ റേസ് ടു എം ആണ് അതിന് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതി ബി ബൈ എ ഹോൾ റേസ് ടു എം എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ റൂള് എ റേസ് ടു എം ഇന്റെ എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ബേസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന എന്നാൽ പവേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇൻഡിജേഴ്സ് വന്നാലും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാത്തിനും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇന്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് കട ബേസ് രണ്ടല്ലേ പവേഴ്സ് ആണ് മൂന്നും അഞ്ചും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇടയ്ക്
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് വൺ ആണ് ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കണ്ടോ പവർ നെഗറ്റീവ് വന്നു അപ്പൊ അതെന്താണ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു വൺ ആണ് ടു റേസ് ടു വണ്ണും ടു തന്നെയാണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇന്റു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ പവേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ആ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ അഡീഷൻ അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇന്റു ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിക്ക റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ പവേഴ്സ് അപ്പം ആ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പവറും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് എന്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് താനും ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ബേസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇന്റു വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ടു അപ്പൊ സെയിം ബേസ് എഴുതുക പവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു ഇക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കെ ടു റേസ് ടു സെവൻ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ പവേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ബേസ് സെയിം ഡിവിഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പവേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്ക ഡിവിഷൻ ആണ് പവേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ബേസ് സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ സബ്ട്രാക്ഷൻ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇനി പവേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പവേഴ്സ് റാഷണൽ റാഷണൽ നമ്പർ വന്നാൽ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ അവിടെയും ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ ബേസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നാലും അതേ റൂൾ തന്നെ അപ്പൊ എയും എമ്മും എന്നും ഒക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് നമ്പരും വരാം റൂളിന് മാറ്റമില്ല ഇനി അടുത്ത റൂള് അതായത് എ റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം എന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അവസ്ഥ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ടു ത്രീസ് ആർ സിക്സ് ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ എ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ വന്നാലും നമുക്ക് ഇതേ റൂള് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും അത് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ടൂം വൺ ബൈ ടുയിലെ ടൂം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എ റേസ് ടു വൺ അതായത് എ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പവേഴ്സ് രണ്ടും ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വൺ ബൈ ടു ഇന്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ടു എ റേസ് ടു എം ഇന്റു ബി റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു എ ബി ഹോൾ റേസ് ടു എം ഇവിടെ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ ബേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ പവർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ബേസുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പവർ അതേ പവർ എഴുതുക അപ്പൊ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം സിക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ബേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സെയിം പവർ ആണ് ബേസുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ബൈ ടു ഇന്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക അടുത്ത വൺ ബൈ ടു ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ ബേസും പവറും ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് പവേഴ്സ് സെയിമും ആണ് ബേസ് ഡിഫറെന്റും ആണ് അപ്പൊ ബേസുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെയിം പവർ എഴുതുക അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഓരോന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഏത് നമ്പരും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ ഇന്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവും ടെന്നും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വേരിയബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അതായത് നമ്പറിന്റെ ഒരു എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഫോമും വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടിയാലും അതിനെ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ഫോമിലാക്കി എഴുതണം ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ട്വന്റി ഫൈവിന് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ടെന്നിന് ടു ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ടു ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു വൺ ഇന്റു ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ആണ് പക്ഷെ പവർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈവിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടിയെ എല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നടത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ മിച്ചം കിടക്കുന്ന ടു ആണ് ടു ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി ഫൈവിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം നോക്കിക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ രണ്ട് ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബേസ് സെയിം ആയിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് സെയിം ആക്കിക്കൊണ്ട് പവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് ബാക്കി ഒന്നിനും ഒരു മാറ്റവും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫൈവിന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബേസ് സെയിമും പവേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തണം ഫൈവ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ എഴുതി ടിയുടെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് മൈ ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇനി മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഇത് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ സബ്ട്രാക്ഷന്റെ അഡിഷന്റെ വീഡിയോയിലെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആൻസർ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ടു ഇന്റു ടി റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ആൻസറും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഇൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാവുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് നാല് പ്രാവശ്യം ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫൈവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം ഫോർ വിച്ച് ഫൈവ് റേസ് ടു എം ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കിക്ക് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് പവർ ആണ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം എം പവർ ആയിട്ടാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് ഈ ഫൈവ് റേസ് ടു എം ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് സെയിം പവർ ഡിവിഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സെയിം പവർ ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ സെയിം ബേസ് കേട്ടോ സെയിം ബേസിൽ പവേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ബേസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പവേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എം മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് അത് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇനി എം മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ബേസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സ്പോണൻസ് ഈക്വൽ ആന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബേസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പവേഴ്സ് ഈക്വൽ ആന്ന് എഴുതാം അതായത് എം പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എം പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയാം എം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോ